നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രമിൽ കണിയറക്കൽ സീനിയർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ സർജൻ ലിസി ഹോസ്പിറ്റൽ എറണാകുളം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കോളറക്റ്റൽ ക്യാൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മലാശയത്തിലും മൺകുടലിലും വരുന്ന അർബുദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇതൊരു അറുപത് വയസ്സിന് മികളിൽ പ്രായമുള്ള രോഗികളിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയും ഒരു മുപ്പത് തൊട്ട് അമ്പത് വയസ്സിനിടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം വർധനവ് ഈ അസുഖത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം പ്രധാനമായും പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ഓഫ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഡയറ്ററി പാറ്റേൺ നമ്മൾ കൂടുതലായും മാംസം കഴിക്കുന്നു കൂടുതൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് റെഡ് മീറ്റ് കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ ഷുഗേഴ്സ് കഴിക്കുന്നു അപ്പം അല്ലാതെ ഉപ്പ് കൂടുതലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ആൽക്കോളിക് ഹാബിറ്റ് എല്ലാം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി കാണുന്നു പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ വണ്ണം കൂടി വരുന്നു തടി വയ്ക്കുന്നു ഒബിസിറ്റി ഇതെല്ലാം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് വേറൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബോൾ ഡിസീസ് അതായത് അൾസറേറ്റി കൊളൈറ്റിസ് ക്രോൺസ് കൊളൈറ്റിസ് എന്നീ അസുഖങ്ങളുള്ള രോഗികൾക്കും ഇതിനൊരു താരതമ്യേന റിസ്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആളുകളിൽ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ജനിതകമായ തകരാറുകൾ കാരണവും പാരമ്പര്യമായും ഈ അസുഖം കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് ഇനി നോക്കാം ഇതെനിക്ക് പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഒരു രോഗലക്ഷണവും ഈ അസുഖത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അസുഖം ഒരു പരിധി കൂടുതൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന മെയിൻ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രക്തം പോവുക അതായത് മോഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാതെയോ മലം വഴി രക്തം പോവുക മോഷൻ പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക കുറച്ച് മോഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും മലശോധനയ്ക്കായി പോയിരിക്കാനുള്ളൊരു തോന്നൽ വിശപ്പില്ലായ്മ തളർച്ച ക്ഷീണം വിളർച്ച ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി രോഗലക്ഷണങ്ങളായി കാണുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടലിൻ്റെ ഉൾഭിത്തി കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അടഞ്ഞു പോവുകയും വയർ സ്തംഭനം വയർ വീർമത സിവിയർ പെയിൻ അടിവയറ്റിലുള്ള വേദന മൂട് കടപ്പ് എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഈ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ കാണാറേ ഇല്ല അതിനാൽ തന്നെ നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴി കഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മോഷനിലൂടെ രക്തം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫീക്കൽ ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അത് മോഷൻ പരിശോധനയാണ് ബേസിക്കലി അതിനകത്ത് രക്താണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു കൊളനോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വിധേയം ആവേണ്ടതാണ് ആ കൊളനോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു കൊളനോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പി അതായത് വൻകുടലിൻ്റെ സിഗ് മലാശയും സിഗ്മോഡ് കോളനും കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനത്തെ അസുഖം ഉണ്ടായി ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗിക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലാണോ ആ അസുഖം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് മുന്നേങ്കിലും ബാക്കി റിലേറ്റീവ്സ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അസുഖം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് ഏളി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോളറക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സും ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പോളിപ്പായിട്ടാണ് വൻകുടലിൽ ഒരു മഞ്ചാടിക്കുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പോളിപ്പരി മുകളമായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ തന്നെ കൊളനോസ്കോപ്പി വഴി തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത പോലും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗി ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളായി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യുക എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊളനോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റാണ് കൊളനോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൻകുടലിലെയും മലാശയെ
വയറിന്റെ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക മലാശയം ഇമേജിങ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് സി ടി എക്കാൾ എം ആർ ഐ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സി ടി സ്കാനും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകും ഇനി കൊളറക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത പോലെ വയർ തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ അഥവാ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിലൂടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായും മാറ്റാവുന്നതാണ് ചില രോഗികൾ ചോദിക്കും ഓപ്പൺ സർജറി കീഹോൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലും കീഹോൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അകത്ത് ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല മുറിവിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലും മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ ആയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് പെയിൻ കുറവായിരിക്കും റിക്കവറി ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതൽ കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ റിമൂവ് ചെയ്ത വൻകുടലിൻ്റെ ആ സെഗ്മെൻറ്റ് കേട് വന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിടുകയും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ബയോപ്സി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് രോഗിക്ക് കീമോ തെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത് വൻകുടലിൻ്റെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സയാണ് പറഞ്ഞത് മലാശയത്തിലെ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ല ചെയ്യുക ആദ്യം കീമോ തെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ കൊടുത്ത് ചുരുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം കീഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അത് അസുഖം നീക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പരിശോധന ഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് ഫർദർ കീമോ തെറാപ്പി റേഡിയേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചുരുക്കത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കോളറക്കൽ ക്യാൻസേഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചത് ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണും അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്